അരികെയും കേരളം ബ്രോട്ട് യു ബൈ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് അരികേൻ കേരളം പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോകം മുഴുവൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന അനിശ്ചിതാവസ്ഥയിൽ തുടരുന്ന ഈ ഒരു വേളയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിസ്സഹായാവസ്ഥ അനുഭവിക്കുന്നവർ നാം പ്രവാസികളാണ് സ്വദേശത്തേക്ക് എന്ന് മടങ്ങി ചെല്ലാൻ അറിയുമെന്നറിയാതെ ആശങ്കാകുലരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ഈ ഒരു വേളയിൽ ജി സി സിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സംഘടനയായി ഒമാനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബിൻ്റെ ചെയർമാനായ ഡോക്ടർ സതീഷ് നമ്പ്യാറാണ് നമ്മോട് കൂടെയുള്ളത് നമസ്കാരം സർ നമസ്കാരം കേരളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം താങ്ക് യു ലോകം മുഴുവൻ ഒരു കോവിഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൈറസിന്റെ ഒരു മഹാഭീതിയിലുള്ള നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രവാസികളും വളരെയധികം നിസ്സഹായാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു സമയമാണിത് അതിൽ നമ്മളിപ്പോ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു സംഘടനയുടെ ചെയർമാനായ സാർ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് എല്ലാ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എല്ലെണ്ണത്തിനും അഡ്രസ് ചെയ്യാനാണ് അറ്റംപ്റ്റ് പക്ഷേ അതിന് സമയമെടുക്കുന്നുണ്ട് ഡിസിഷൻസ് നമ്മളെ കയ്യിലല്ല ഇപ്പം കുറേ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വിസിറ്റ് വീസൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അവർക്ക് തിരിച്ച് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ പോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ക്വാറൻറ്റീൻ ആ ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ റെസ്പോൺസസ് എവേറ്റ് ചെയ്യാണ് അത് കിട്ടിയതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് അതിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആർക്കല്ല പോകേണ്ടതെന്ന് അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എല്ലാം സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ല ആൾക്കാർക്ക് സാലറീസ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടും പൈസേൻ്റെ ആവശ്യം വന്നിട്ട് ഫാമിലീസിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്വന്തം ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രൊവിഷൻസ് സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ടു ടു വീക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റേഷൻസ് സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന് നമ്മൾ വോളണ്ടിയർ ഫോഴ്സ് ഒരു ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബിൻ്റെ ഈ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ഇരുപത് ഒരു മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പേ ഈ ഇന്ത്യ ഇസ് വാസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഇസ് ഡൈവേഴ്സ് കശ്മീരിൽ നടക്കുന്ന കേരളയിൽ നടക്കില്ല കേരളയിൽ നടക്കുന്ന കശ്മീരിൽ നടക്കില്ല അപ്പം അതിന് അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഇൻഡിജിനസ് പീപ്പിൾ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആക്കിയിട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഗ്രൂപ്പ്സ് നമ്മൾ അണ്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ അവരെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം അവരെ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ആൾക്കാരെ ആവശ്യം നോക്കിയിട്ട് ഒരു തെർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇസ് വെരി കൺവീനിയൻറ്റ് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് ഓൾ ക്രൈസസ് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് ഹാപ്പി ടൈംസ് ഇൻ സാറ്റ് ടൈംസ് ഇൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈംസ് ഇൻ ഈസി ടൈംസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് കൺവീനിയൻറ്റ് ലിംഗ്വിസ് വിങ്സിനെ ഓരോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ ഏരിയയിൽ അവരുടെ ആൾക്കാർ എത്ര പേരുണ്ട് അവരുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ലിസ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഫുഡ് സ്റ്റഫ് സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നടത്തുകൊണ്ടുണ്ട് ഈ ഇത് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം പ്രോബബ്ലി ഇത്ര എന്തൂസിയസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ഓൾ റൗണ്ട് ബട്ട് പെർട്ടിക്കുലർലി ഫ്രോം ദ എംബസി ഓഫ് ഇന്ത്യ എംബസി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ്റെ അടുക്ക ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ഉണ്ട് ദ ബിൻ കളക്ടിങ് ആൻഡ് കീപ്പ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഇറ്റ് ദ ഓപ്പൺ ദ ഫ്ലഡ് ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ദ ആർ പേയിങ് ദ ആർ പേയിങ് വി ആർ കളക്ടിങ് സപ്ലൈങ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ആൻഡ് ഡിസ്ബേഴ്സിങ് സർ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ചിട്ട് മുപ്പത് വർഷത്തോളം ആയിട്ടുണ്ടോ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവനിലാണ് ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബിനെ ഫോം ചെയ്തത് അന്ന് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് അണ്ടർ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് നാഷണൽ ഹെറിറ്റേജ് ആൻഡ് കൾച്ചർ അത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ ആകുമ്പോൾ അവർ മാറ്റിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബ് എന്നാക്കിയിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് അണ്ടർ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ടോട്ടലി ഇറ്റ് ഇസ് ദ
സലാലയിൽ സൂർ സൊഹാറിൽ സൂറിൽ അപ്പം ഇവരടുക്കും വിങ്സ് ഉണ്ട് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയത് അവർ എല്ലാവരും ദേ ദിസ് ഇസ് ദ മെയിൻ ബോഡി അണ്ടർ ദം ദ ബ്രാഞ്ചസ് കം അണ്ട് ദസ് ആൻഡ് ദ ബ്രാഞ്ചസ് ദ വിങ്സ് കം വെരി ക്ലീൻലി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതിന് പുറമെ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തെല്ലാം ആണ് സാർ എനിക്ക് ആർട്ട് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ഐ വിൽ ഗിവ് യു എ സ്മോൾ ബ്രീഫ് ഓൺ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബ് ഇറ്റ് വാസ് ഫൗണ്ടഡ് ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു ഇൻ 1977 സം ഫ്യൂ ബിസിനസ്മെൻ ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ്മെൻ few professionals doctors engineers etc few bankers got together and said we require a, a club. club so that is why the indian cultural association was formed uh, meanwhile there was many groups within the capital area like kerala cultural center there was one bangia parishad like this uh, marathi mitra mandal so they were also functioning the club was the cultural association also was functioning so in 94 the ministry decided there'll be only one organization so in fact that i was there that time i was heading the uh, my innings has been a long one this perhaps is my 35th year out of which 26th year as chairman 26 years as chairman and long journey long journey i it's pretty long for anyone to think of over taking yeah, it also so yeah. years notice it's it's pretty long yeah. that time they asked me to go and close all the other organizations and only have the indian social club uh, active and so, uh, uh, active so we gave an offer to them join us mm. so mo- almost all of them joined us okay. and then we went back and told uh, our then minister that we want to have so he said he agreed with us that india is diverse mm. and told us that you you write the bylaws and you form this that experiment proved to be absolutely successful mm. and uh, these 28 wings are their total autonomy in functioning mm. but we consider the we uh, keep the purse strings with us and the finances are controlled by us and the pro, uh, outside profile is controlled by us other than that everything else is done by each individual wing sir for pravasigalo nammal ee ravasthayile norka norkeyde route la illa norka help routes nu parney nammal registration start cheyidittunde adile endakka karyangal aanu adile adu koodil endella development like aanu adu namukku nalgunnathu idile interesting endha parnal nammal community welfare secretary ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബിന്റെ നോർക്കയിലെ ഡയറക്ടറും ഒരാളാണ് പി എം ജാബർ പി എം ജാബർ അതുകൊണ്ട് നോർക്കയില് നടക്കുന്ന എല്ലാം ഇറ്റ്സ് വെരി ഫെമിലിയർ ടു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ജാബറിന് നടക്കുക എന്ന് കേട്ടിട്ട് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് അവർ തുടങ്ങിയത് ഗൾഫിൽ മുഴുവൻ ഒരു മൊത്തം മൂന്ന് ലക്ഷം രജിസ്ട്രേഷൻ ഇപ്പം തന്നെ ആൾക്കാർ ഇരുന്ന് നോക്കാണ് ഡിസൈഡിങ് ടു രജിസ്റ്റർ അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഇത് തീർന്നിട്ട് ബുഡാതി നിൽക്കാൻ പറ്റൂല എന്നല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ റീ അലൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദർ സ്റ്റേ ആക്ടിവിറ്റി വർക്ക് എവറിത്തിങ് ഇസ് ഓൾറെഡി ബീങ് അഡ്രസ്ഡ് മനസ്സിലായല്ലേ നമ്മൾ കൾച്ചറൽ സോഷ്യൽ സ്പോർട്ടിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മുഴുവൻ ആൾക്കാർക്ക് ഇതുണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ ആക്ടിവിറ്റി ജാബറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ we have uh, distressed indians in the problems will help you and for a charity wing and our charity disperse you cash disperse you mm-hmm. patients in a road traffic accident the sponsors paisa koduttilla and then we move in and we pay like mm-hmm. hospital stay in kula angane ella chernittu community ne address idu vanna endave charity wing nu parayunnathu ella wing il aalgalum include aitla wing include aitla wing purely for charitable purposes they collect money they keep the money when it and uh, disperse them ipo covid 19 inde paschathalathile adinumayittu bendapetta koodil nadavali endakeyana sir eduthittulla icu aitu adyam idu vanna appo thana ambassador kore aalkare vilichu or core committee undaki core committee il business leaders hospital owners ingana ella aalkarella or ഒമ്പത് പേരുണ്ടായില്ല ആ കമ്മിറ്റിയിൽ പീപ്പിൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് ബിസിനസ്മാൻ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അലി ഗൾഫാർ കിരൺ ആശർ അല്ലാൻസാരി ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ 
മസ്കറ്റ് ഫാമസിലെ ആൾക്കാർ ഹോസ്പിറ്റൽ ലോണേഴ്സ് ബദർ അൽ സമാൻ്റെ ലത്തീഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പോൾ ലോണിൻ്റെ ശൈലേശ്വരൻ ഉണ്ട് ഞാനുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ പേര് അപ്പം ഈ കോർ കമ്മിറ്റിയോടെ വന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡിസിഷൻസ് പ്രൈമറി ഡിസിഷൻസ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ വന്ന ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബിന് ആദ്യ ആദ്യം എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തായിരുന്നത് ഇപ്പം റിക്വസ്റ്റ് എംബസിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഏരിയ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് മാസ്കറ്റ് ഏരിയ ഇൻറ്റീരിയറിൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ സെക്രട്ടറി ജാബർ അയാളെ അണ്ടറിൽ കേരളി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അവർ എൻറ്റയർ ഇൻറ്റീരിയറിനെ നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ ഏരിയയും കവർ കവർ ആവുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് സ്ട്രോങ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പ്രവാസികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ കലാപരമായും ഇപ്പോൾ ബുക്സുമായും ബന്ധപ്പെടുത്തിയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഒരു ട്രഡീഷനും കൾച്ചറും ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഈ ഐ എസ് സിയുടെ അണ്ടറിൽ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസുമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഒത്തിരി മുൻഗണന അല്ലെങ്കിൽ പരിഗണന കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും പ്രൈമറി ഇതാണ് നമ്മളിത് നമ്മളെ കുട്ടികൾ നാട് വിട്ടിട്ട് അവർക്ക് അറിയും കൂടിയില്ല പിന്നെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ജനിച്ചത് ജനിച്ചത് അപ്പം ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷൻസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻകൽക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ദിസ് ഇസ് എ ഹോം അവേ ഫ്രം ഹോം മനസ്സിലായല്ലേ അപ്പം അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെന്താ ഗുണം പറഞ്ഞ ഗൾഫ് ഏരിയസിൽ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനും ക്വാളിഫൈഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് എടുത്തോ ഇന്ത്യയിലത്തെ ഒരു സോ മെനി ഫോംസ് ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് എല്ലാ ഫോമിനും ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടാകും ഇവിടെ അതിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ടാപ്പ് ചെയ്ത് ക്ലാസ്സസ് നടത്തി ഇപ്പം നമ്മളെടുക്ക ഖത്തക് ഡാൻസസ് ഉണ്ട് ഒഡീസി ഡാൻസസ് ഉണ്ട് ഭരതനാട്യം ഡാൻസസ് ഉണ്ട് സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസസ് ഉണ്ട് സ്പേസ് ഉണ്ട് വി ഹാവ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് വി ഹാവ് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് കോമ്പറ്റീഷൻസ് സർപ്രൈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഹു ആർ വെരി സീരിയസ്ലി ഇൻകൽക്കേറ്റിംഗ് ടാലൻറ്റഡ് സാധാരണ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ ഇപ്പോൾ ഐ എസ് സിയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഏതൊരു വിങ്ങിലായാലും മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ അവരിപ്പോൾ അവർക്ക് അത് അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ എംബസിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം നമ്മൾ മെമ്പേഴ്സ് ഇല്ല ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വിങ്സ് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരെ ലാംഗ്വേജിൽ വിങ്ങിൻ്റെ അടുക്ക് പോയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഹെൽപ്പ് കിട്ടും നമ്മൾ എംബസിന് ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കറക്റ്റ് ഓഫീഷ്യൽ നിന്നവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും അതിന് പ്രോബ്ലം ഇല്ല പക്ഷെ ചിലരുണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സ് അല്ലാത്തവർ അവർക്ക് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഇതില്ല ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇല്ല മനസ്സിലായില്ല ചിലരുണ്ട് അൺഡോക്യുമെൻറ്റഡ് പീപ്പിൾ ഈ നമ്മൾ ഈ റേഷൻസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൽ അൺഡോക്യുമെൻറ്റഡ് ആൾക്കാർ വരും അവർക്ക് വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഇല്ല ലേബർ കാർഡ് ഇല്ല സിവിൽ കാർഡ് ഇല്ല പക്ഷെ അവർ ബസ് ബസ് നിർത്തിയവിടെ ഇരുത്താൻ സമയം പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പം അതിൻ്റെ നോക്കേ വേണ്ട ആരാ ആ നീതിയാണ് അവർക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് ഊണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നാണുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഡിഫറൻസ് ഡിഫറ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ചാരിറ്റി വിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവർ നമ്മൾ മെമ്പർ ആവണമെന്നില്ല ഒരുത്തൻ റോഡ് ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നര മാസം ഹോസ്പിറ്റലുണ്ടായി ഒന്നര മാസം പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ബില്ല് ഒരു രണ്ട് മൂന്നായിരം റിയാലാവും അത് അവൻ്റെ സ്പോൺസർ കൊടുക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പം അവന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അവന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യില്ല അവന് നാട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല പൈസ ഇല്ല അത് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അവരെ കംപ്ലീറ്റ് ബില്ല് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ നാട്ടിലയച്ചിട്ട് ഇത് എത്തിക്കുന്ന മാതിരി നോക്കുകയാണല്ലോ അത് വെരി ആക്റ്റീവ്ലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് പെർട്ടിക്കുലർലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ചാരിറ്റി വിങ് ഇതെല്ലാം വിങ്സിന് ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് അതിന് ഓവറോൾ സൂപ്പർവിഷൻ
രണ്ട് കൊല്ലം ഇൻറ്റീരിയറിൽ പിന്നെ ഇവിടെ വാദി കബീറിൽ എൻ്റെ സ്വന്തം ക്ലിനിക് നടത്തിയതുകൊണ്ട് കോപ്പറേറ്റ് പ്രാക്ടീസ് നടത്തിയിട്ട് നടത്തിയുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ തോന്നി റിട്ടയർ ചെയ്തു പക്ഷേ ഇത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇല്ലതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒമാനിൽ പൊരാപ്സ് ഇല്ല വലിയ ഷോസ് മുഴുവൻ ഇന്ത്യൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് എ ആർ റഹ്മാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അതുമുതൽ എല്ലാം അക്രോസ് ദ ബോർഡ് നമ്മുടെ കമ്പനിയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇപ്പം വി ഹാവ് ടു റീതിങ്ക് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോ ഇവൻസ് ആർ പെർമിറ്റഡ് ഈവൻ ഇഫ് ഇവൻസ് ആർ പെർമിറ്റഡ് ആരാ വരാൻ പോകുന്നു സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് വെച്ചിട്ട് ആരും വരുമില്ല അപ്പം തിയേറ്റർ ഫെസ്റ്റിവൽസ് നടത്തുമായിരുന്നു ഒരു ഏഴ് ബോംബെന്നും ഡൽഹിന്നും ബാംഗ്ലൂരിനും തിയേറ്റർ ഡ്രാമ തിയേറ്റർ ഫെസ്റ്റിവൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എട്ട് കൊല്ലം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫാമിലി ചിൽഡ്രൻ ടു വൺ ബോയ് വൺ ഗേൾ വൈഫ് മീ കോവിഡ് ഹസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഹസ് ഫുള്ളി ചിൽഡ്രൻ സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ ദേ വർക്കിംഗ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും മെൽബൺ ആൻഡ് ബ്രിസ്ബെയിൻ ഭാര്യ മാംഗ്ലൂരിലുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒറിജിനലി മാഹി എന്നാണ് പക്ഷെ ജനിച്ചു വളർന്ന് മംഗലാപുരത്ത് കംപ്ലീറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാം മംഗലാപുരത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ഉടുപ്പിയും മംഗലാപുരം മാഹിൽ റൂട്ട്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ തറവാട് ഫാമിലി എല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ പക്ഷെ നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഈ ഈ ഫാമിലിയിൽ എല്ലാവരും പുറത്ത് എല്ലാവരും എല്ലാം പുറത്ത് മാംഗ്ലൂർ വേറെ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ അപ്പം ഞാൻ മാംഗ്ലൂരിലാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈവൻ അൻടിൽ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് മാംഗ്ലൂർ ഓൾറെഡി കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്കറിയാം ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ഉള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒത്തിരി രോഗികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് അല്ലാത്ത രോഗങ്ങളുമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരും ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവർക്കുള്ള മരുന്നുകൾ ചിലരെല്ലാം നാട്ടിൽ നിന്ന് മരുന്ന് എത്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം അതല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി നാട്ടിൽ പോകാൻ ഇരുന്നവരുണ്ടാവാം അവരുടെ എല്ലാ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഇതിൽ ഈ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ലോഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒരു മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറേ ഡോക്ടേഴ്സിനെല്ലാം അതെ 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 അവരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഐ എം എ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ്റെ മെമ്പേഴ്സുമായി ചേർന്നിട്ട് അവർ ഗവൺമെൻറ്റോട് ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചില പെർമിഷൻസ് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് മരുന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫാർമസീസിൽ നിന്ന് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്തോണ്ട് എല്ലാം ഡോക്ടേഴ്സാണ് അതിലുള്ളത് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല പക്ഷേ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മരുന്ന് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ഉണ്ടായ ആൾക്കാർക്ക് ഇനി കൊണ്ടുവരണമെന്ന് താല്പര്യമില്ല ആൾക്കാർക്കും പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എംബസിയിൽ മിസ്റ്റർ കണ്ണൻ നായരൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇതിനെ കൊല്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെർമിഷൻ എടുക്കും എംബസി എടുത്തിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാർഗോ ഫ്ലൈറ്റിൽ ലുല്ലുവിൻ്റെ കാർഗോ ഫ്ലൈറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് അവർ എഗ്രി പെർമിഷൻ എടുത്തിട്ട് അവർ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് സാർ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോർ ദാൻ തേർട്ടി ടു ഇയേഴ്സ് ഒരു സംഘടനയുടെ ചെയർമാനായിട്ട് ഉള്ള സാറിന് അപ്പോൾ ഒരുപാട് അതിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്പീരിയൻസുകളും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിന് ഒരു നിർദ്ദേശം അതിൽ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ എന്താണുള്ളത് സാറിന് ഇന്നത്തെ കണ്ടീഷൻസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രീ ലൈൻസ് ആണ് സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ബി ബ്ലെസ്ഡ് ഫോർത്ത് വാൻ പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ മുമ്പേ പറഞ്ഞ മാതിരി ദിസ് ഇസ് പാരഡൈസ് ഓൺ ഏർത്ത് ദിസ് ഉൾട്ടനേറ്റ് ഓഫ് ഒ മാൻ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു നാട്ടിൽ ജോലി എടുത്തിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു നാട്ടിൽ ഇത്ര വല്ലായിട്ട് താമസിച്ചുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഇരുന്നാകുമ്പോൾ റിലിഷ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ദറ്റ് യു ഹവ് ഗോട്ട് വിറ്റ് മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഹവ് നോട്ട് ആൻഡ് ഫോളോ ഓൾ ദ റൂൾസ് so how indians can be so uh, determined dogged in
അപ്പൊ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങിയതിന് മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഒരു കോൺട്രാക്ട് വർക്കേഴ്സ് ആയിട്ടും അപ്പൊ അവര് പല വിധത്തിലുള്ള തൊഴിലാളികളും ആളുകളും ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ അവരുടെ വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോകാനാവാതെ ഒക്കെ നിൽക്കുന്നവര് രോഗികൾ ഉണ്ടാവാം ആരാദ്യം പോകണം എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് അല്ല ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റോട് ഇതിന്റെ ഡിസ്കഷൻ നല്ല സ്ട്രെന്യൂസ്ലി നടന്നുകൊണ്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ എംബസി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ട് അവരെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് വെബ് പേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു ഫോം ഉണ്ട് ആ ഫോം ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ദർ യു ആർ ഗിവൻ എ നമ്പർ ആൻഡ് യു ആർ ബി ദർ രജിസ്റ്റർ അതിൽ വന്ന ആൾക്കാരിൽ അവർ നോക്കും ആരെല്ലാം ഇങ്ങനെ വീസ തീർന്നിട്ട് വിസിറ്റ് വീസ എല്ലാം വന്നവർ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല അവർ അസുഖമായ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ആദ്യം അയക്കും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അഡ്വൈസ് ആരെല്ലാം വേഗം പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവർ ആ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഉടനെ ഫില്ല് ചെയ്യണം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇല്ല നമ്മളെ ഓരോ സോഷ്യൽ വർക്കറിനെ പിടിച്ചിട്ട് അവർ ഫില്ല് ചെയ്ത് തരും നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന എന്തെല്ലാം ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് സാർ നടക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒരു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ട് എംബസിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ രണ്ട് ലൈനേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിനിപ്പോൾ നാല് ലൈനും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ആൾക്കാർ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ആൾക്കാർ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഫോൺ സെൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അറ്റൻഡ് ആവില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്ര പേര് അവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എംബസിലുണ്ട് അവിടെ ഹെൽപ്പ് ലൈനിൽ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അതിനെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബിലേക്ക് അയക്കും അത് നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റേറ്റായ ഏത് ഇതാ നീഡി പേഴ്സൺ ആണോ എന്നെല്ലാം വെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ആ ഡിഫറെൻറ്റ് വിങ്സിന് കൊടുത്തേക്കും മനസ്സിലായില്ല അവർ കൊണ്ടുപോയി ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഡിസ്ബേഴ്സ് ചെയ്യും ഫുഡ് കളക്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ബേഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ മേജർ ആക്ടിവിറ്റി ഗോയിങ് ഓൺ അറ്റ് ദ മോമെൻറ്റ് ഗോയിങ് വലിയ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ വലിയ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ അവർ കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ ഇസ് ഡൂയിങ് ദ മെഡിക്കൽ തിങ് വിച്ച് ഐ ടോൾ യു അപ്പം മൂന്നാമത്തേത് വി ആർ കോർഡിനേറ്റിംഗ് ഓൾ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടു കം ടുഗെദർ ആൻഡ് ടു ബി വർക്ക് ആസ് വൺ ഇനിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അംബാസിഡർ ഇത് യങ് മാൻ ഓക്കെ ആൻഡ് വെരി റോബസ്റ്റ് ഇൻ ഇസ് തിങ്കിങ് ആൻഡ് വെരി പ്രോ ആക്റ്റീവ് ഇൻ ഇസ് ഡീറ്റ്സ് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പോയി ചോദിച്ചോ ഹി വിൽ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് പെറൂസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗിവ് യു ഡിസിഷൻ ആൻഡ് it follow up whether the, his decision is being done sir ambassador ne kurichu aanu parayunnathu ok edu edu samayathum ipo iyoru saajiryathile nammude endu nirdeshangal nalgalum aalu kooda thanne undu ennalla kaanunnathu valare nalla manushanaanu valare proactive manushanaanu very easy to interact with him and he is is done very well for the indian community iyoru avasthayil namukku ariyam aarkellam aanu etu athyavashyam ennum aavashyam ennum namukku tirichariyu venam nammal ee kittigal aayal medicine aayal ellam ethikkanda adu oru main activity aanu indian social club il aarka kodukkanda aarka kodukkan padilla naatar vilichittu kasiyam embassy therunnu ningalkku endha theran manasilayalle idu idu ingane idu normal idaanu പക്ഷെ അവർ പീസ് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ആളുകളെ വിളിക്കുമ്പോ വിളിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വാസ്റ്റായിരിക്കും ഒത്തിരി ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഇപ്പൊ കിട്ടു വീണ്ടും വിളിക്കാം കിട്ടിയവർ തന്നെ വീണ്ടും ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു അതല്ലെങ്കിൽ അത് അർഹപ്പെടാത്തവരിലേക്ക് അത് എത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അർഹിക്കുന്നവർക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു കടമ്പ് തന്നെയാണ് ആ സ്ഥലം വരെ എത്തിയിട്ട് എൻഡ് യൂസറിൻ്റെ അടുക്ക് എത്തിയിട്ട് അവൻ അർഹനല്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ല എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അയാളടുക്ക ഉണ്ട് അയാളടുക്ക അത്ര ഏജൻസി ആവശ്യമില്ല അതേ സമയത്ത് ഒരു പത്ത് പേര് ഇതിനെ കൊണ്ട് എത്രയോ ഇറ്റ് ബി സോ യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദം മനസ്സിലായില്ല ഇത്രയും സമയം ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ പാൻഡമിക് എന്ന് പറയുന്നില്ല നമ്മൾ ജാഗ്രതയോടെ ഇരുന്നാൽ കരുതലോടെ ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് പോരാടിക്കൊണ്ട് തന്
ഒക്കെ എൻ്റെ ആശംസകൾ എൻ്റെ താങ്ക്സ് എന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ് എത്തിച്ചിട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എത്തിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് ഈ നല്ല കാര്യത്തിന് നമസ്കാരം അരികെയും കേരളം ബ്രോട്ട് യു ബൈ